ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతున్న దట్టమైన అడవి ఎత్తైన కొండలు పాలనూరు గల జాలువారే జలపాతం ప్రకృతి అందాలతో పాటు ఎంతో చారిత్రాత్మక నేపథ్యం కలిగి ఉన్న సలేశ్వర క్షేత్రం ఈ క్షేత్ర విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా నల్లమల్ల అడవుల్లో కొలవై ఉంది సలేశ్వర క్షేత్రం హైదరాబాద్ నుండి శ్రీశైలం వెళ్లే మార్గంలో నూట యాభై కిలోమీటర్ల మైలురాయి దగ్గర ఫరహాబాద్ గేటు ఉంటుంది అక్కడ నుండి ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు దట్టమైన అడవిలోకి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారి అనుమతితో వెళ్ళవచ్చు పది కిలోమీటర్లు వెళ్ళగానే రోడ్డుకు ఎడమ పక్కన నిజాం కాలపు శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలు కనిపిస్తాయి నిజాం రాజు అక్కడి ప్రకృతి అందాలను చల్లతనానికి ముగ్ధుడై వందేళ్లకు ముందే అక్కడ వేసవి విడుదని నిర్మించుకున్నాడు అందుకే ఆ ప్రదేశాన్ని ఫరహాబాద్ అంటారు అంటే అందమైన ప్రదేశం అని పేరు వచ్చింది అంతకుముందు ఇక్కడ పులులు ఎక్కువగా సంచరించేవి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో టైగర్ ప్రాజెక్టు పేరిట పుల్ల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇది మన దేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల సంరక్షణ కేంద్రం టైగర్ సఫారీ పేరిట ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు నల్లమల్ల అడుగులో స్వేచ్ఛగా తిరగాడే జంతువులను పులులను పర్యాటకులకు చూపిస్తారు సలేశ్వరానికి మూడు నరకదారులు ఉన్నాయి ఒకటి మన్ననూరు నుంచి రెండవది బలమూరు మండలం డవాగు నుంచి మూడవది లింగాల నుంచి నడక సాగిస్తూ భక్తులు ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు దట్టమైన నల్లమల్ల అడవిలో ఉన్నందున అనాదిగా ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు చంచులే నిర్వహిస్తున్నారు దేవాలయ నిర్వహణ తమ బాధ్యతగా భావిస్తారు జాతరకు పదిహేను రోజుల ముందు నుంచి ఏర్పాటులో నిమగ్నమవుతారు సలేశ్వరం జాతర సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతుంది చైత్ర పౌర్ణమికి రెండు రోజుల ముందు రెండు రోజుల వెనుక మొత్తం ఐదు రోజులు మాత్రమే జరుగుతుంది సలేశ్వరం యాత్ర భక్తితో కూడుకున్న సాహస యాత్రే దట్టమైన అడవిలో ఎత్తైన కొండలలో ఈ జాతరకు ప్రకృతి అందాల మధ్య సాగుతుంది సలేశ్వర యాత్ర కాలిబాటన వచ్చే భక్తులను ప్రకృతి అందాలు అడుగడుగున కట్టిపడేస్తాయి ఇరుకైన లోయలలో జాగ్రత్తగా నడవాలి కొన్ని చోట్ల కేవలం బెత్తడు దారి నుంచి నడవాల్సి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి జారితే శివైక్యం చెందవలసిందే మండుటేసవిలో జాలువారే జలపాతాలు ఎంతో అందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాయి నీటి గుండాలు ఎంతో ఆకట్టుకుంటాయి కష్టమైన ఇష్టంగా సలీశ్వరం చేరుకొని మొక్కలు తీర్చుకుంటారు భక్తులు శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి సలేశ్వర లింగమయ్య స్వామి లొద్దిమల్లన్న ఉమామహేశ్వరం ఈ నాలుగు లింగాలే అందరికీ తెలిసినవి తెలియని ఐదో లింగాన్ని దర్శించుకుంటే పునర్ముంటుందని కొందరి భక్తులు అంటారు ఆ ఐదో లింగం నల్లమల్ల అడుగులో ఎక్కడ ఉందో ఇప్పటికీ రహస్యమే నల్లమల్లలో ఉన్న పలు క్షేత్రాలపై ఆయా ప్రాంతాల్లో నివసించే చెంచులకే అధికారం ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర పున్నమి నాడు మాత్రమే ఈ సలేశ్వర ఉత్సవం జరుగుతుంది ఈ ఉత్సవం చెంచుల ఆధ్వర్యంలో మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ ఆలయానికి ఘనమైన చరిత్ర కలదు ఈ ఆలయానికి ఘనమైన చరిత్ర ఉందని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు ఆరు ఏడు శతాబ్దాలకు చెందినదిగా చరిత్రకారులు భావిస్తూ పద్మూడో శతాబ్దంలోని మల్లికార్జున పండితారాధ్య చరిత్ర శ్రీ పర్వత క్షేత్రంలో సలేశ్వర క్షేత్ర విశేషాలు పాల్కూరి సోమనాథుడు వర్ణించాడు ఇక్కడ పదిహేడవ శతాబ్దం చివరిలో ఛత్రపతి శివాజీ కూడా ఇక్కడ ఆశ్రయం పొందినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది